мы сейчас находимся вот здесь вот, вот здесь, вот с этой стороны. Новый микрорайон в Солнечном 2 уже распланирован. Через пару лет на этом пустыре появится 200 тысяч квадратных метров жилья. По словам Вячеслава Володина, уже сейчас городские власти и строители должны предусмотреть необходимые социальные объекты. Если вы будете подходить, Валерий Васильевич, в рамках комплексной застройки, заключая соглашение с застройщиком, при в таком объеме строительства можно совершенно спокойно выходить на диалог строительства школы и двух детских садов за счет застройщика. Параллельно отметил спикер Госдумы, необходимо провести работу над ошибками, ведь несколько тысяч человек, живущих в Солнечном, остались без школ и детских садов. Построенные Солярис и Аврора с потоком учеников не справляются. Очень много людей, мы вот только переехали, честно говоря, в январе. У меня дети еще не школьного возраста, но все-таки скоро уже подрастут. Поэтому нет, всегда нужна развитая инфраструктура, потому что очень много молодого населения. Поэтому мы безумно рады, если будет школа. Новую школу планируют построить в 11 микрорайоне, чтобы разгрузить ажиотаж вокруг Солярисы и Авроры. Ведь совсем недавно, чтобы записать своих детей в первый класс, люди были вынуждены отстоять очередь. Спикер Госдумы потребовал от городских властей и строителей изменить подходы к застройке. Если здесь только удастся школу построить, сразу разгружаем Солярисы. Здесь полная загрузка школы, и там полная загрузка. А Аврора у нас в конце года уже будет иметь нагрузку в полтора раза больше. Поэтому мы, если построим восьмом микрорайоне, то у нас как раз и Аврора разносится. И здесь по вопросам образования проблемы будут решены. Этот же вопрос, отметил Володин, необходимо решать в других микрорайонах. Спикер напомнил об Иволгина и Ласточкина. Там тоже нет необходимых объектов. Власти застройщики должны продумать этот вопрос. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов, 24.